আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দূরের ও কাছের দেশের ও বিদেশের যে সকল শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আমাদেরকে দেখছেন শুনছেন সকলকে জানাসি পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে স্পাইস এফএম এর বিশেষ আয়োজন ইসলামিক সল জব আপনারা শুনছেন 96.4 স্পাইস এফএম এ আপনারা দেখছেন 96.4 স্পাইস এফএম এর ফেসবুক পেজ থেকে ইসলামের বিভিন্ন মাসলা মাসাইল এবং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সাজানো আমাদের আয়োজন ইসলামের বিভিন্ন মাসলা মাসাইল সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট করতে পারেন কোরআন হাদিসের আলোকে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان الله معذبهم و انطفیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون ما کان الله لعذبهم و انطفیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون پریو دار شک سرو تبایو و نرا از که امرا اتن تو گروت تو پرون اکتی بیشانی علو چنا کربو ماہ رمضان سیام و شاد ہونا اور مدد میں تیگ ہوتی تک ہر مدد میں توبہ استغفار اور مدد میں اللہ پاک ہمارے در جیب اور گناہ کے ماف کرے دیبین رحمات اور دیر دوش دن کن تو بیدائے ہوئے گا چھے ہاں رحمات مغفرات نجات ای تین تین ای ہو لچے ماہ رمضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن ماہ رمضان پہ ہو جے نیجر جیب اور گناہ ماف کرائی تے پر لونا تر چیتے ہوتو بھاگا کپل پرار আমাদের কে অবশ্যই মাহি রম জানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আল্লার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে সাথে সাথে বেশি বেশি পরিমাণে ইস্তিফার করতে হবে বেশি পরিমাণে তওবা করতে হবে আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন মা কান আল্লাহ হুলি আজজিবাকুম আনতাফিহিম মা কান আল্লাহু মুআজজিবাকুম ওয়া হুম ইস্তাগফিরুন জামান নবী যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে আছেন নবীর সম্মানে আজাব গজব আসবে না এর পরের অংশে আল্লাহ পাক বলেছেন যে ব্যক্তি বেশি বেশি পরিমাণ ইস্তেফার করবে তওবা করবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে আল্লাহ পাক তাকে আজাব গজব বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করবেন এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আল্লাহ পাক তার জীবনের গুণা মাফ করে দিবেন সুবাহানুল আসন সুতরাং আমাদেরকে বেশি বেশি পরিমাণ ইস্তেফার করতে হবে কিতাবের ভিতরে একটি চমৎকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ইমাম শাফি রহমাতুল্লাহি আলাই তিনি একদিন সফরে যাচ্ছিলেন সফরে অবস্থায় তিনি সফর করতে করতে এক মসজিদে অবস্থান করলেন রাতের বেলায় মসজিদের লোকজন বলল মসজিদে কেউ থাকতে থাকতে পারবেন আপনি বের হয়ে চলে যান তিনি রাতের বেলায় বের হয়ে হাঁটতেছেন ভাবতেছেন কোথায় যাব তিনি পথ ধরে সামনে দিকে অগ্রসর হচ্ছেন হঠাৎ করে একটি হোটেল খোলা পাইলেন হোটেলে দেখলেন এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে তাকে বললেন হোটেলের মালিককে সে বলল যুবক বলল আমি তাকে তিনি অনুরোধ করলেন যে আমি রাত্রটা তোমার সাথে তোমার এই রুটি বানানোর যে চুলা চুলার আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাটাতে চাই তিনি বললেন থাকেন কোনো সমস্যা নেই তিনি তাকায় দেখলেন যুবক রুটি ভাজতেছে রুটি বানিয়ে বিক্রি করতেছে নিজ হাতে হ্যাঁ বানাচ্ছে ভাজতেছে আবার বিক্রি করতেছে আবার ক্যাশের টাকা হ্যাঁ বারবার মানুষের থেকে নিয়ে ক্যাশের ভিতরে রাখতেছে কিন্তু প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে তিনি বেশি পরিমাণে ইস্তেফার করতেছেন আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ রব্বি মিনকুল রিজাম বিওয়াতু বিলাই হিলা হলা ওলা কুয়াতাইল্লা বিল্লা হিলা আলি নাজিম আস্তাক ফিরুল্লাহ খাল্লাদি হ্যাঁ এইভাবে বিভিন্ন ইস্তেফার করতেছে এই দৃশ্য দেখে তিনি তাকে বললেন যে আমি তো এমন আজব ব্যক্তি কখনো জীবনে দেখি নাই প্রত্যেকটা কাজের শুরুতেই তুমি বেশি বেশি পরিমাণ ইস্তেফার করতেছ কারণ কি তিনি বললেন আমি একজন আলেম থেকে শুনেছিলাম রসুল বলেছেন যে যারা বেশি বেশি পরিমাণে ইস্তেফার করবে যেই দোয়া করবে মহান আল্লাহর দরবারে তার দোয়া কবুল হয়ে যাবে সোবাহান আল্লাহ তিনি বললেন ইমাম সাফি জিজ্ঞাস করলেন তোমার সব দোয়া কি কবুল হয়েছে তিনি বললেন যে দেখেন এই বিশাল হোটেলের মালিক আমি আমি আগে হত দরিদ্র গরিব ছিলাম আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছে প্রত্যেকটা দোয়াই আমার কবুল হয়েছে একটা দোয়া কবুল হয় নাই আমার মনে হয় সেই দোয়াটাও কবুল হয়ে যাবে বলতেছে কোন দোয়াটা কবুল হয় নাই যুবক বলতেছে এই জামানার সবচেয়ে বড় বুজুর্গ এবং আলেম আল্লাহর অলি 
ইমাম সাহাবির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে যাইতে পারি নাই যাও দু একবার গিয়েছি তিনি তো বাসায় থাকে না সফরে থাকেন তাকে খুঁজে পাই নাই তার সাথে দেখা করতে চাই হ্যাঁ জীবনের শেষবারের মতো হলেও তার দোয়াটা আমি নিতে চাই হ্যাঁ এটা আমার মনের অন্তরের কামনা বলতে সে দেখো তোমার এই দোয়াটাও আল্লাহ কবুল করেছেন সোহান আল্লাহ সোহান প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন সেটা কিভাবে কবুল হয়েছে বলতে সে ইমাম সাহাবির কাছে তোমার যেতে হবে না আল্লাহ পাক ইমাম সাহাবিকে তোমার দরবারে এনে হাজির করাইছেন সাথে সাথে মোলা কাত করলেন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলেন প্রিয় শ্রোতা ভাই বোনেরা এ কারণে প্রত্যেকটার সময় আমরা বেশি বেশি পরিমাণ ইস্তেকবার করব আমরা তো মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুণা আমরা করে ফেলি হাদিস শরীবের ভিতর আসছে যে ব্যক্তি সদা সর্বদা তো করবে হ্যাঁ সহদা সহদা ইস্তেকবার করবে তার আমল নামায় কোনো গুণা থাকবে না আর গুণা ছাড়া যখন মৃত্যুবরণ করবে সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে সুবাহান আল্লাহ সুতরাং প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের উচিত তো ইস্তেকবার করা তবা করা বিশেষভাবে রাতে যখন আমরা ঘুম আসতে যাব আমরা যেন বেশি পরিমাণ ইস্তেকবার করি কেননা হতে পারে ঘুমের ভিতরে আপনার আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে জীবনে শেষবারের মতো তবা করার সুযোগ নাও আসতে পারে প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা ভাই বোনেরা সকলকে অনুরোধ করব এই মাঘি রমজানে আমরা বেশি পরিমাণ ইস্তেকবার করব তওবা ইস্তেকবারের কিছু শর্ত রয়েছে এক নম্বর শর্ত হলো জীবনে আর কোনো দিন গুণা করব না এটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে আল্লাহর কাছে দুই নম্বর হলো পিছনে যেই গুণাগুলো করেছি এই জন্য অনুশোচনা আসতে হবে অনুতপ্ত হইতে হবে চোখের পানি আসতে হবে এবং এই মুহূর্তে আগামীতে আর কোনো গুণা করব না এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে এবং এখন থেকে গুণা বাদ দিতে হবে হ্যাঁ এখন থেকেই গুণা বন্ধ করে দিতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আর জীবনে গুণা করব না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে হ্যাঁ দুই নম্বর হলো পিছনের গুণার জন্য অনুশোচন আসতে হবে তিন নম্বর হলো এখন থেকেই গুণা বন্ধ করতে হবে চার নম্বর হলো যদি বান্দার কোনো হক থাকে সেটা অবশ্যই আদায় করতে হবে কারো টাকা পয়সা নিয়ে গেছেন কারো জায়গা জমি দখল করেছেন কাউকে আপনি গায়ের জোরে চড়াইছেন মারছেন দুঃখ দিয়েছেন সেই ব্যক্তি মাপ করলেই কেবল আল্লাহ মাফ করবেন তা না হয় আল্লাহ বা মাফ করবেন না বান্দার হক বান্দা ছাড়া আল্লাহ মাফ করবে না এ কারণে জুলুম এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার খুবই খারাপ কাজ এটা আমরা যেন কেউ না করি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বেশি বেশি পরিমাণে ইস্তেফার করার তওবা করার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখরে দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে আপনাদের ইসলামিক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আবারও হাজির হব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু